Bueno, esto es así. Comenzó con una foto, comenzó con un comentario, con un preguntarle a Constanza Diechi qué se podía hacer con los históricos buzones de correos en desuso de la ciudad de Mar del Plata. Constanza, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente. Qué, qué historia interesante desde lo muy pequeñito que se construyó, empezando por el hecho de que, salvo para algunos pocos muy atentos, los buzones se habían vuelto inclusive invisibles estando en, en plena vía pública, ¿no? Sí, muchas personas mientras los estaba restaurando me decían, pero siempre estuvo acá porque realmente eh, pasa, pasaban desapercibidos. Ahora restaurados y con este color original eh, rojo vermellón, bueno, saltan a la vista y bueno, sí, como bien decís, a partir de, de un mensaje que se fueron sumando otras personas, eh, se desencadenó todo esto que trae la Navidad nuevamente a, a Mar del Plata, así que súper feliz con esta con esta nueva iniciativa. Bueno, contémosle un poco a la gente, porque si bien este tema está este, en las redes, no necesariamente todos los que están compartiendo el trama de la mañana lo pueden saber. A partir de la restauración de los buzones, se genera, digamos, este, una, una situación nueva, este, que es esto de recuperar el criterio de darle... Eh, aire, impulso a, a, la huma, a, a, a la Navidad de Mar del Plata. A la Navidad, ¿verdad? sí. Eh, sí, en realidad todo esto surgió a partir de los buzones. Eh, yo, bueno, en Mar del Plata, recordemos a la gente que hay siete, eh, ya seis se pusieron en valor, hay eh, uno que es el que está en 9 de julio en Italia, que ya empezó el proceso de restauración, que es el que está más dañado, y a raíz de este trabajo, el Correo Argentino, que han tenido una actitud maravillosa todo el tiempo, me da uno de los buzones más antiguos de la Argentina, estos que pertenecen a la firma Bash Hermanos de 1895, que tenían eh, en desuso, eh, muy dañado realmente, eh, me los da para que eh, lo emplacen en el espacio público. En el momento que me lo están entregando, eh, no pensé en mejor lugar que al pie del árbol histórico de Navidad. Dije, ¿por qué no que sea una excusa para recuperar estos aspectos de nuestra identidad? Todos nos acordamos, los que tenemos determinada cantidad de años, mm. que el árbol de Navidad se armaba en Plaza San Martín entre el año 54 y, en el, y el 91, que el árbol fue el que estaba allí en la manzana en diagonal a la municipalidad, eh, a raíz de un tornado que lo dañó estructuralmente, se dejó de hacer y ahí el árbol se fue armando en diferentes lugares, sin eh, ningún eh, elemento que lo volviera especial para la ciudad. Yo siempre digo es el valor de lo intangible, ¿no? Uh -huh. el, eh, eh, a raíz de los lobos eh, ha pasado esto, que yo digo, ¿qué pasaría eh, si fuéramos a la Rambla y viéramos que no están los lobos? Eh, claro. El valor de, de, de lo intangible de las cosas. Bueno, el, eh, el árbol de Navidad se armaba así, eh, todos tenemos algún recuerdo con la Plaza San Martín y la Navidad, y dije, ¿por qué no volver a, a, esta, a esta sensación? Así que emplacé... Eh, hace un poco más de dos semanas, el buzón eh, al pie del árbol histórico, con la idea que en los próximos años el árbol vuelva a ser el que era, sanearlo, podarlo, eh, prepararlo para, para la Navidad, eh, y, y generar toda una situación en donde convocamos a, a todos los chicos eh, de Mar del Plata a depositar su carta, las cartas, tengo entendido que Papá Noel va a contestar una por una, ah, y el correo argentino eh, las va a repartir gratuitamente. Uh -huh. Ya hicimos un convenio con el correo, la gente es maravillosa del correo, con una disposición increíble, y van a repartir todas las cartas antes de Navidad. Y esto se va a concretar el domingo 8 a las 7 de la tarde, va a ir la banda sinfónica a tocar un repertorio de villancicos que ya están ensayando, que es maravillosa, va a ser emocionante. Eh, va a haber todo un sector en la Plaza San Martín eh, que está organizado por la gente de bibliotecas para que todos aquellos nenes que no han podido escribir su carta lo puedan hacer allí mismo Ajá. y poder depositarla en el buzón. Así que, bueno, y finalizado todo esto, se encenderá el árbol que, que vamos a armar claro. para todos. Bien, y esto que, bueno, que evidentemente ha ido juntando voluntades. Vamos con algunos datos. ¿Cuántos buzones recuperaste? Seis y medio. Sí. <ríe> no, con este, siete y medio. Siete y medio. <ríe> ya me queda, me queda solamente el de 9 de julio de Italia, eh, que también es de 1895, 
eh, pero bueno, son en realidad lo que yo digo es que más allá de, por supuesto, restaurar los monumentos escultóricos de la ciudad, lo que tenemos que hacer es rescatar aspectos de nuestra identidad. Que José Luis, eso es lo que nos da sentido de pertenencia y por ende el sentido, el, las ganas de cuidar lo nuestro. Entonces es como todo va enlazado. Y, y bueno, y la verdad es que soy una apasionada de esto, mm. eh, amo mi trabajo, eh, me encanta estar pudiendo hacer esto para la Navidad, por supuesto va a ser una idea que es eh, inicial y se va a ir consolidando año tras año, porque la idea es poder continuar eh, con esto todos los diciembre y que cada uno vaya aportando desde su secretaría. En, en esto eh, trabajamos todas las áreas de la municipalidad, ah. eh, y todos aquellos que se nos despierta el espíritu navideño y que lo queremos compartir uh, con la gente. Claro. Así que, bueno, la verdad que, que estoy feliz con esta bueno, iniciativa. Sí, es, es muy lindo. Decime, eh, eh, repasemos esto. Eh, a, ¿A qué buzón tienen que llevar la carta? El, al nuevo buzón que se emplazó, en eh, la avenida Luro, entre Mitre e Hipólito Rigoyen, Ajá. al pie del árbol histórico, digamos, en, en la manzana frente a Canal 8. Eh, allí, eh, ahí, ahí, va, ahí eh, va a estar el buzón recepcionando las cartas y, bueno, Papá Noel las va a contestar y el correo argentino las va a repartir. Esto va a ser el domingo 8 a las 7 de la tarde, la banda sinfónica va a interpretar la, los villancicos, vamos a encender, a encender el árbol y va a haber toda una actividad también para los chicos. Así que, bueno, eh, ojalá vengan todos, porque en realidad esto es algo que lo hacemos, a, a, eh, esto es sin presupuesto, es, esto es con ganas de hacer mm. para la gente. Sí, sí. Eh, así que, bueno, ojalá nos reunamos todos allí para para celebrar eh, el, estas, estas fechas tan difíciles por momentos, pero tan lindas por otros para, para bueno, generarles la ilusión a los chicos. Sí, por supuesto que sí. Eh, gracias por todo, un beso, eh, que tengas un lindo día, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Constanza Diechi,